A NATO saúda iniciativas de paz justas e sustentáveis, mas entende que a China deve ouvir a Ucrânia. Em dia de encontro dos presidentes da China e da Rússia em Moscovo, o secretário-geral da Aliança Atlântica disse que Pequim falhou em condenar a invasão e que cabe à Ucrânia decidir quais são as condições aceitáveis para qualquer solução pacífica. China's peace proposal includes some positive aspects and elements which I support. Uh, for instance, the uh, importance of nuclear uh, safety, of uh, protection of uh, civilians, and not least uh, uh, underlying the importance of uh, sovereignty, uh, territorial integrity and independence. Uh, and of course, any peace uh, solution for Ukraine must be based on these principles. A NATO diz não haver provas de que a China esteja a entregar armas mentais à Rússia, mas Jens Stoltenberg deixou alertas a Putin sobre o eventual fornecimento. Também insistiu que os dois países estão cada vez mais próximos. O meeting que um, acontece em in Moscou é parte de um pattern que temos visto nos últimos anos, onde a China e a Rússia estão mais próximos e mais próximos. Temos que lembrar que, apenas um couple de semanas ou um few weeks antes da invasão, em last February, President Xi and President Putin met in Beijing, uh, where they signed a joint declaration promising each other uh, a partnership without any limits. O secretário-geral da NATO apresentou esta terça-feira o relatório anual de 2022. Sublinhou que os gastos com defesa aumentaram no ano passado 2,2% em termos reais e confirmou que o processo de adesão da Finlândia estará concluído antes da cimeira da NATO de julho. A Suécia terá provavelmente de esperar até depois das eleições turcas.